তাহলে তোমার হাতের রান্না শুনো না হয় না সারা দুনিয়ার রান্না একদিকে আর তোমার রান্না একদিকে কি যে বলা হয়েছে কি <laughs> 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 রান্না তো সবসময় একরকম হয় না কখনো কখনো লবণ কম হয় জাল কম হয় আমার মায়ের রান্নার উপরে কিন্তু রান্না নাই দারুণ দুর্দান্ত বুঝলাম না আমি রান্না করতে করতে হাতে ফসকা ফালাই দিলাম অথচ তোমার মুখে কোনোদিন আমার প্রশংসা শুনলাম না বাজান তুই আমার রান্না করা মাছ দিয়ে ভাত খাবি না তুমি আমার রান্না করা মুরগি দিয়ে ভাত খাবি জি না ও আমার মাছের তরকারি দিয়ে ভাত খাইবো খবরদার এই মুরগি দিয়েই তুমি ভাত খাবা না তোমার একদিন কি আমার একটি আমি কল্পনা করি নি তাহলে তো দেখা যায় দোষ তোমার বোর সেটা তো আমিও জানি কিন্তু কিছু বলার নাই কিচ্ছু বলতে পারি না আরে ভাই শোন মিলেমিশে থাকাটাই হলো আসল ব্যাপার আমি মিলেমিশে থাকতে চাইলেও আমার বউ তো সেটা চায় না আমার মায়ও চায় না হেরা দুইজন সারা দিন লাইগা থাকে যাক কথা বাড়া লাভ নাই ভাই মাথা এমনিতেই গরম কি কম দুঃখের কথা শোনো আমি জানি তুমি ঝগড়া করার মতো মানুষ না ভাই শোনো এইসব বিষয় বাদ দাও তো নালে তোমার সাথে আমার ঝগড়া লেগে যাবে দেখ আমি তোকে একটা কথা বলি মন খারাপ করে কোনো লাভ নাই ধৈর্য ধর ধৈর্য আসে না ভাই ছোটবেলা কিছু করতে গেলে মা কইতো তুই বুঝবি না আর এখন বউ ধমক মাইরা কয় তুমি বুঝবা না আসলে কইতে পারো আমাদের বুঝার বয়সটা হবে কবে শুধু তুই না রে মামুন দুনিয়ার সব পুরুষের অবস্থাই তোর মত ভাই মানে তুমি এই দুঃখের মধ্যে আর কি করলা তোর যেখানে খুশি সেখানে যা আমার কোনো আপত্তি নাই তবে যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে যে ধার টাকাটা নিয়েছিলি ওইটা শোধ করে দেস ভাই তোমার কি কম এই দুঃখের সময় তুমি আমার লোকে আর কি করো এটা ইয়ার কি না টাকা পাবো টাকাটা দিয়া দিবি তুই চলে গেলে আমার টাকা দেবে কে হইছে বাদ দাও তোমার টাকা আমি মাইরা খায় কোথাও যাইতেছি না এমনিতেই অশান দিতে ভালো লাগতেছ না তার মধ্যে আবার দার দার করতেছ কয় টাকা পাইবো তুমি ভালো করে জানা বয়স তো কম হয়নি আমার পোলার মুখটা অযত্নে অবলে শুকে কাঠ হয়ে গেছে 
আর উনি এসে আমার বুকে বুকে তর্ক করতে আমি বলে তাও যত্ন নেই অন্য কোন বলার বইলে না কবে সংসারের কবলে লাথি মেরা থিয়ে যাইতো বা তুই জানি না তো তুই তো এই বাড়িতে এসে গিলতে কোন কাজ কর্ম করে লাগে না দাসী বান্দি একটা পাইছো খালি বয়ে বয়ে ঠেঙে বড় ঠেং দিয়ে হুকুম করবি আর গিলবি আর এইদিকে আমার পুরোটার বুকে দিকে আমি তাকাইতে পারি না বিশ্বাস করবো না আপনার দেখে তো শিখা উচিত কিছু বিশ্বাস করবে না আল্লাহ আছে পুরো একজন একদিন ঠিকই আমার পোলা বুঝতে পারবে কে ডাইনি আর কে আপন আমি নিজেও চাই সে নিজে ঠিকাই জানো কে তার সত্যিকারে রাখো হাই যা আমার কপাল রে নিজে রাতে আমি নিজে পোলার জীবন রে নষ্ট করলাম আমি তো বুঝি নাই কোন পেতনি আমি ঘরে লই আইছি ওই পেতনি হানা আমার আর আমার পোলার কার বট কে রক্ত চুষে চুষে খাইবো আমার বাপ জানো বোকা তোর বাপে ভুল করে নাই ভুল তো করছি আমি তখন তো বুঝি নাই তোরে যখন দেখতে গেছি হ্যাঁ কি সুন্দর আমার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা কইয়া আমার মনটা ভুলাইয়া আমার পোলার বউ ওইয়া ঘরে এসে আহ তুই কালনাকে নিয়ে আইস আমার সবল দাও ওই সবল দিয়া তো আমারে আর আমার পোলারে একরে দিল কইরা সার সে বললাম আমি কি বল করলাম কেমনি আমি কালনাগিরে আমার ঘরে জায়গা দিলাম রে আমি কই যাব এই বুড়া বয়সে আমি খাটতে খাটতে মরবো আর এই বাড়ি বাকি মানুষজন সব একের পাড়া ঘুরে বেড়াইবো এরা তো কাউরে দেখতেছি না একা কার লোক এত বক বক করতেছে কেন আমার কপালের লগে আমার কপাল হয়েছে জমিদারি কপাল আর এই কপালের লগে যেটা মিশছে হেট হয়েছে রাজধানী কপাল এই যে আমি সারাদিন কাম করে পড়তেছি আর হে এই ঠ্যাং দুইটা নিয়ে ডাং 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 করে করে এই গ্রাম বেড়াইতেছে না ওই গোসল করতে একটু দেরি হয়েছে তো রাগ দেহানের কি আছে ওই খালি একটু দেরি হয়েছে একটু দেরি হয়েছে এটা একটু দেরি কয় দেরি তো আইজ হয় নাই দেরি তো প্রত্যেক দিন হয় নবাব জাদির বাসা একটা সাবান দিলে সাত দিন যায় না ঘুষতে থাকে ঘুষতে থাকে ঘুষতে থাকে ঘুষে 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 তিন দিনে নিয়ে ছাড়ে মানুষের দেখছি খাওয়ানের খোঁড়া দিতে বাপের জন্মে শুনি রে সাবান নিয়ে খাওয়ার খোঁড়া দিতে আপনার মতো ছোট লোক মহিলা আমি আমার জন্মে দেখি নাই এই বাপের বাড়ি থেকে কয়টা এক সাবান শ্যাম্পু নিয়ে আসছো হ্যাঁ আমার এই পছন্দ করে আপনার পোলার ঘাড়ে ঝুলাইলেন কেন তখন কি জানতাম খালি তোর উপরে না ভিতর কালা খালি কালা না একটা জিলাপির পেস আমি বলি না এই কথা আমার পোলা নিজের মুখেই বলছে তো আর কি করার আপনার পোলার না আপনি করেন ও আমি রান্না করব আর তোমার কি নিয়ে আসছো আমার পোলা ঠ্যাংকের পরে ঠ্যাং তুইলা পানসা বাবা লাইয়া শোনে না মা আমি এবারের বোয়া না এবারে সমস্ত কাজ আমি একলা করতে পারবো না আমার সোনা চান্দ এই কথা এখন বললে তো চলবে না ঘরে বল কাজ ঘরেই করতে হবে এবং তোমাকেই করতে হবে তাইলে ঘরের আলমারি চাবিটা দেন আমি আলমারিটা পরিষ্কার করে আসি আলমারি চাবি দেবো কেন তোমার কাজ আলমারি থেকে 
তুমি এক কাজ করো ওই তুমি যাও তুমি কাম করো ওই উঠান যাই দাও গোল ঘরে যাইয়া গোবর ফালাইয়া সুন্দর করে লিপে পিছে পরিষ্কার করো আমি এই বইলাম আমি তাই চুলা ধরাবো না বাড়িতে আসুক আমার পোলা মামুন অবাব তুই কই এই বুড়া বাড়ি আমার না খেয়ে থাকতে হইতেছে আরে বুঝাবো আমি আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না আই চোরে একটা বিহি পড়তে হইব আমিও চাই আমি যদি তোমার কাছে কিছু চাই এটা তোমার দেওয়া লাগবো দেওয়া লাগবো না দিবা আমি না বুঝি না তোমাদের মধ্যে এত জানা লাগিস হ্যাঁ সারাদিন ঝগড়া লেগে থাকো তোমরা কি ঝগড়া ছাড়া একটু থাকতে পারো না আমি না বুঝতেছি না আমি কি এই গ্রামের মেম্বার নাকি চেয়ারম্যান যে তোমরা আমার কাছে নালিশ করবা তুমি বিচার করবা কিনা তাই বলো আগে বলো কি হয়েছে পানি ভরা তোর বউ পানি ঢেলে দিছে যাতে আমার আলু না পরে ভাত খাইতে না পারি ও বাজান এখন তুই ক তোর বউ কে এটা সঠিক করছে না অন্যায় করছে অবশ্যই অন্যায় মা তুমি অবশ্যই সঠিক আছো তোমার এই কথাটাও সঠিক কিন্তু আমি যে এত কষ্ট করে আসলাম বাসার মধ্যে আসছি একটু খামু দামু একটু শান্তি মতো থাকবো সেটা তো পারলাম না তাই যদি লাগতো যদি তোমার কথা বিশ্বের মতো লাগতো আর অসহ্য লাগতো তাহলে এত বছর সংসার করতাম না তোমার সাথে বুঝতে পারছো সংসার কে করতে বলছে যাও ওই যে জঙ্গল থেকে আসছো জঙ্গলে চলে যাও দেখো এমনিতে অনেক ঝামেলাই ছিলাম সারাদিন হ্যাঁ আর নতুন করে ঝামেলা পয়দা করো না পয়দা করো না যে আমার বিচার আনিয়া জঙ্গলে থাকতে হয় যাও লাগ করছ থেকে যাও এনে যায় ভূত পেত্নীর সাথে গল্প করো খুশ মেজাজে বইসা থাকো আমার পেত্নীর ভয় দেখায় কোনো লাভ নাই আমি না অলরেডি একটা পেত্নী নিয়ে সংসার করছি সো আমাকে পেত্নীর ভয় দেখায় কোনো লাভ নাই তুমি আসলে একটা খারাপ মানুষ তুমি খারাপ মানুষ না আমি খারাপ মানুষ আমার 
একটু চা বানা দিকে এত হুর লাগে কি অলক্ষণে ঘরে আনছি একটা কথা সহ্য মার কর লাগে बजारे गेसिल मानत करते तो मानत कर लिख পরে পাগলা বাবারে কইলাম আমার স্বামীর আশেপাশে থেকা সব বিপদ আপদ টেনশন দূর করে দিতে সব বিপদ আপদ যেন তার থেকে দূরে দূরে থাকে কিন্তু পরে আবার নিজেই ভয় পালায় আইছি ভয়ের কি আছে আরে আমার স্বামী সবচেয়ে বড় টেনশন তো আমি নিজেই পরে যদি পাগলা বাবা এই যে সুরা মন্ত্র দিয়ে আমারই সরায় দেয় এই ভয় পালায় চলে আইছি তোর কথা শুনলে দুঃখের মধ্যে হাসি আসে হাসির আর কি আমি যা সত্যি তাই কইলাম खाली मुख दिए जो पड़से टोका घूमती मुरद लगे जमीदार मामी 
मिथ्या छोट बन रूपा जमी <laughs> झमेला मानी रखते <laughs> सामाना 
গইসা গইসা খাচ্চা খাচ্চা সুন্দর করে আমার কাপড় গুলো ধুয়ে রুদ্ধ গতকাল তো এক গাদা কাপড় ধুইলাম তার মানে তুমি কি বলতে চাও আমি ধোয়া কাপড় ময়লা করে আবার তোমার জুতে দিছি তা আমি কেমনে কম আমি কি মানুষের মনের খবর জানি ও মানুষের মনের খবর জানা না তার নিজের মনে যে সরজন্তর আটতে থাকো এইটা তো বুঝো এইটা তো জানো আপনি তো সবই জানেন আম্মা আপনার মতো জ্ঞানী মহিলা ভালো কিছু তোমার সহ্য হয় না না একদম সহ্য হয় না তোমার মায়ের শখের শাড়ি সিরা ফালাইছে অবাদান কবে দেখবো তোমার মারে আপনি করে সিরা ফালাইছে বাজান তোমার বউ সহায়তা করে আমার শাড়ি ছিড়ছে আমি কি আর ইচ্ছা করে শিখছি আমি তো ভালো বুঝে শাড়িটা ধুয়ে দিতে গেছিলাম এখন যদি তোমার মা নেক আমার তো শাড়ি পরে ওটাকে আমার দোষ কর আল্লাহর দোহাই লাগে চুপ করো ঠিক আছে তোমরা চুপ করো না বাইরে ওটার ভিতর থেকে আমি গঞ্জে দিই না তোমার জন্য নতুন শাড়ি নিয়ে আসবো সামান্য একটা শাড়ি আমি গেলাম সামান্য একটা শাড়ি নিয়ে ফাইজ দেবি বৌমা শোনো মা শোনো মা রাগ করে না আমার লক্ষ্মী বউ এক কাজ করো এইটা তো শীর্ষ নতুন সেরাইতে দিব এর লিগে কইতেছি তুমি সব শাড়ি সিধা পালাই দাও আমার পোলা আমার একটা আলমারি ভর্তি করে নতুন শাড়ি কিনে দিব আপনার মতো কেমন আছো বাবাজি আমি তোমার কাছে যাইতেছিলাম আচ্ছা কি বিষয় বলেন খালা শোনো বাবা এটা ভদ্রলোকের গ্রাম এই গ্রামে ভদ্রলোকটা বসবাস করে তা তো অবশ্যই জি কিন্তু তোমরা যা শুরু করছো তা তো মানুষ নানা রকমের কথা শুরু করছে বুঝলাম না তোমার মা আর বর কাণ্ড কারখানা শুই না মানুষ তো হাসা হাসি করতেছে আচ্ছা খালা আমাকে একটু ক্লিয়ার করে কোন তো বিষয়টা কি আসলে সারা দিন তোমাদের বাড়ি থেকে যে পরিমাণ ঝগড়া দাটির আওয়াজ পাওয়া যায় এটা কি বাড়ি নাকি মাছের বাজার সবই বুঝলাম কিন্তু এখানে আমার দোষটা কি আমাকে বল আর কি হবে দোষ তোমার নাকি তোমার বউয়ের হেটা তো পাড়ার লোক জানবো না তোমাদের পারিবারিক বিষয় তোমরাই দেখবা এরকম চলতে থাকলে তো এলাকায় থাকা দায় আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাসায় যে মা আর বউয়ের সাথে কথা বলবো দেখো বাবা কথা বললে ভালো দেখো এই বিষয় নিয়ে আবার ঝগড়া যেন না করে আরে না আচ্ছা চলেন বাসায় চলেন বাসায় যাই কথা বলি না সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন না যাওয়ার দরকার নাই বাবা তুমি আমার কথা একটু মনে রাখো
না ঘুমায় যাই গ্যাস ওকে তোমাদের এই রোজ রোজ জ্ঞান জান ঝগড়া দেখতে আর আমার ভালো লাগে না ঝগড়া কি আমি করি নাকি তোমার মা শোনো এক হাতে কখনো তালি বাজে না দোষ তোমারও আছে আমার মায়েরও আছে তুমি তো ধৈর্য ধরতে পারো না পায়ে পাড়া দিয়ে কেউ ঝগড়া করতে আইলে আমি যে তারে ছাইরা দেব এর জন্য আমার বাপ মা আমারে ভাত পানি দিয়া বড় করে নি ইট মারলে পাত কেলে আমি মার মুই এই জন্য লোকে কয় নদীর পানি ঘোলাও ভালো আর জাতের মেয়ে কালো ভালো কি বলতে চাও তুমি হ্যাঁ বলতে চাই যে এই সুন্দর রূপ দেখিয়া বিয়া কইরা পস্তাইতাছি কোন দুঃখে যে এই দজ্জাল ফ্যামিলিতে বিয়া করছিলাম আমার খানদান দজ্জাল ফ্যামিলি অবশ্যই অবশ্যই তুমি দজ্জাল ফ্যামিলির মেয়ে এবং তুমি না তোমার 14 গোষ্টি বাপ দাদা যতগুলো আছে সবগুলোর গোষ্টি বেগমের বংশধর তোমরা তোমরা তো মিজফরের খানদান আর তুমি তুমি তো 100% মিজফর मानुजा चेहरा स्वामीर <laughs>
मरार इच्छा छा झगड़ाझाटी <laughs> करो झगड़ाझाटी करो तुम्हारे खाई नकल छो छाड़ते चाहिए संसारे सबा मिले मिसाते तुम्हें तुम्हारे <laughs> 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 